سلام دوست عزیز به انگویس خوش آمدین رو حالا نبیزاده هستم و امروز با یک درس گرامر در خدمتتون قرار دارم دوست عزیز قرار است روی پارس اف سپیچ یا اجزای کلام بست بکنیم قبلا در یکی از ویدیو ها ما براتون پارس اف سپیچ را تشریح کرده بودم و یک معرفی بود معرفی نو بخش که ما در گفتار استفاده میکنیم اگر او ویدیو را تماشا نکردین پس حتما تماشا بکنین لینکش در دسکریپشن همین ویدیو وجود داره بعد آمی بحث ما که قبلا ذکر کردیم در این میسی یک تعداد کلمات وجود دارند که گفتار ما را تشکیل میتن در واقع تمام کلمات انگلیسی آمدن در این هشت کتگوری تقسیم بندی شدن یک کتگوری را به نام نون یا اسم گذاشتن کتگوری uh, بعدی verb uh, fail به شکل pronoun زمیر adjective صفت adverb قید کلمات uh, انگلیسی آمدن در این گروه ها صنف بندی شدن قرار است در این سلسله درس ها هر یکی بخش از اجزای کلام را uh, به گونه کامل و بررسی بگیریم پس در این ویدیو قرار است روی نونز یا اسم ها صحبت بکنیم دوست عزیز اولین کتگوری اجزای کلام نون هست اسم A noun names a person, place, thing, idea, quality, state or action این تعریف جامعه نون هست که میگه اسم استفاده میشه که یک شخص یک مکان، یک شی، یک ایده یا فکر، کیفیت، حالت و یا یک عمل را نامگذاری بکنند. So we can say a noun is a naming word. پس میتونیم بگیم اسم یک کلمه است که نامگذاری میکنه هر اون چیزی که وجود داره. اسم افراد به طور مثال احمد، محمود یا teacher، student، doctor Father. ای اسم ها همش به افراد استفاده میشه Place نام مکان ها مثلا افغانستان کابل ایژیا یا مثلا classroom university hospital street اینا نام مکان هاست Things اشیا به طور مثال car potato fruit مثلا cupboard telephone اینا اسم های اشیا هستند حیوانات هم در امی کتگوری قرار می گیرن. اینا اشیای زنده هستن. We have animal things. For example, cats, dogs, snake, lizard. These are the examples of animals. Idea یا نظر مفکوره. اصلا کلمات که در واقع بر می به فکر اندیشه. مثل knowledge. مثلا education مثلا psychology به طور مثال realism liberalism اینا اسم ها هستن اسم هایی است که بیانگر یک ایده هست quality کیفیت مثلا goodness خوبی badness بدی whiteness سفیدی اینا جز اسم هایی است که quality یا کیفیت را بیان می کنند action uh, عمل اسم هایی داریم که بیانگر عمل هستند for example growth رشد decision تصمیم به طور مثال cooking آشپزی dancing رقص این نوع اسم ها را action nouns هم میگن یا verbal nouns پس ببین که انواع مختلف اسم ها را به بررسی بگیریم ابتدا ما دو کاتگوری بزرگ داریم در بخش nouns Concrete nouns, abstract nouns. Concrete nouns یعنی اسم, اسم های ذات اسم هایی است که در واقع به شکل فیزیکی موجود هستند و شما اونا را میتونین با یکی از پنج حستان درک بکنین مثلا ببینین صدایشون را بشنوین لمس بکنین زایقیش را بچشین یا بوی بکنین در واقع این کتگوری اسم ها در واقع کانکریت یا اسم زاد گفته میشن مثال هایش میتونه باشه دسک میز سپون 
قاشق مثلا هانی اصل میتونین روی خیشه بچشین ستودن شاگرد شما میتونین ببینین یک شاگرد صدایشه بشنوین لمس بکنین تچ پس این نوع اسم ها اسم های کانکریت یا اسم زاد هست نوع بعدی اسم پراپر ناون هست اسم خاص پراپر ناونز ار یوز تو نیم ا پرتیکولر پرسن اور ثینگ اسم های خاص فاده میشه که یک شخص یک مکان و یک شای مشخص را نامگذاری بکنه یک چیز خاص را نامگذاری بکنه یک نکته نوشتاری متوجه باشین که هر فعال اسمای خاص همیشه باید بزرگ نوشته شوند فرق نمی کنه در هر موقعیت از جمله اگر استفاده شوند به طور مثال افغانستان یک اسم است اسم خاص است نام یک مکان است امریکا آمریکا یک اسم خاص است از افراد به طور مثال راهولا احمد محمد جان سمیف اینا اسم های خاص هست و حرف هاشون باید بزرگ نشته شود اشیا هم میتونن اسم خاص داشته باشن مثلا شرکت ها را مد نظر بگیرین سامسنگ نوکیا فر اگزامپل لامبرگینی فراری و غیره اینا اسم هایی هستند که در واقع به اشیا دلالت میکنن پس هر فعالشان بزرگ نشته کنیم نکته جالب دیگر ایست که اسم های خاص ترجمه نمیشن در هر زبان در واقعی به اسم خاص اسم خاص میمانه افغانستان در فارسی هم افغانستان است در انگلیسی هم افغانستان است در زبان های دیگه هم روحالا در فارسی هم روحالا هست در انگلیسی هم روحالا هست پس اینا ترجمه نمیشن نو بعدی اسم ها common nouns هست اسم های عام A common noun is the name of all people, places and things اسم عام اسم است که برای همه افراد دلالت میکنه به همه جاها و مکان ها و اشیا For example, driver راننده ما هم میتونم driver باشم شما هم میتونین driver راننده باشین پس driver یک اسم عام است Student شاگرد همه گی میتونند که شاگرد باشند پریزیدنت رئیس جمهور و تا مثال دونالد ترامپ هم پریزیدنت بوده بایدن هم پریزیدنت هست مثلا پوتین هم پریزیدنت رئیس جمهور هست پس یک اسم عام است به همه گی میتونه استفاده شود کار مثلا موتر یک اسم عام است فراری هم شما میتونید کار بگوین لامبرگینی را میتونید بی ام دبلیو را میتونید بگوین پس کار یک اسم عام هست شاپ دکان دکان یک اسم عام هست به هر نوع دکان شما میتونید شاپ بگوین پس اسم های عام نیاز ندارند که حرف اولشان بزرگ نشته شوند مگر که در اول جمله قرار بگیرند نو بری کلکتیو ناونز هست اسم های جمع اسم هایی است که به مجموعی از افراد مجموعی از حیوانات یا اشیاء دلالت میکنند A collective noun is used to name a collection of people, animals and things. For example, nation. Nation یک اسم جمع هست. ملت. به یک نفر شما نیشن نمیگین. به مجموعی از افراد شما نیشن میگین. Army. اردو. برای یک نفر اردو گفته نمیشه. برای مجموعی از اساکر میگیم Army. Family. به یک نفر خانواده گفته نمیشه. به مجموعی از افراد میتونید بگین فامیلی به شکل حیوانات کرل رمه رمه برای یک گوسفند نمیگین بر مجموعی از گوسفند ها میشه کرل و یا هم a flock of birds flock گروه یا دسته یک اسم جمع هست بر مجموعی از یک چیز دلالت میکنن اشیا به طور مثال a dozen a dozen of tooth brushes یک درجن مثلا برس دندان وقتی که دزن میگین درجن یعنی در واقع نمو دوازده دانه یک اسم جمع گفته میشه The next kind of noun is material noun نو بعدی اسم اسم جنس هست A material noun names materials اسم جنس استفاده میشه که اجناس نام گذاری بکنه در واقع یک اسم از چه ساخته شده مثلا پلاستیک پلاستیک حالا هر آن چیزی که پلاستیکی باشه به طور مثال تویز بازیچه ها کار توی کار 
موتر که بازی چه هست مثلا گولد تلا یک اسم جنس هست هر اون چیزی که از تلا ساخته شده مثلا ایرینگز گوشواره رینگ چلا یا حلقه بریسلت چوری اینا اسمای جنس هست Uh, مثلا iron آهن هر اون چیزی که از آهن ساخته شده باشه like chair for example table car اینا اسم های material هستن اسم جنس لباس به شکل cotton کتان silk ابریشم یا ابریشمی در واقع اینا اسم های جنس هست و نو بعدی اسم اسم مرکب هست compound nouns a compound noun is a noun which is formed by the combination of two or more than two nouns اسم مرکب در واقع از ترکیب دو یا بیشتر از دو اسم ساخته میشه مثلا بیاین بس موتر بس را مد نظر بگیریم driver راننده را مد نظر بگیریم وقتی که اینا را با هم یک جا میکنیم میشه بس driver راننده موتر بس یا police officer افسر پلیس. فوتو و گرافر را یک جا میکنیم میشه فوتوگرافر اکاس پس این نوع اسم ها را اسم های مرکب میگن حالا اسم های مرکب هم بسی شکل میتونه وجود داشته باشه و نوشته شد اسم های مرکب که یک جا نوشته میشن و فاصله در بینشان نیست مثل یک کلمه نوشته میشن به طور مثال فوتوگرافر شاپ کیپر پلیس مان بزنس مان هیچ فاصله بینشون وجود نداره و یک جانشته میشن دوم اسم های مرکبه که با یک سپیس یا فاصله نوشته میشن مثل دو کلمه به طور مثال بس درایور پلیس آفیسر کوکینگ سکول هورس رایدنگ کار کی بمیگونه و اسم هایی داریم که در وسطشان یک آیفن استفاده میشه و این نوع اسم ها را هایفنیتد کامپاوند نامز میگن با یک هایفن اینا را جدا میسازیم مثلا فادر ان لا سن ان لا مادر ان لا شاپ اسیستنت به میشکل لست اسم های مرکب را شما میتونین در اینترنت جستجو بکنین و شکل نوشته شو به مرور زمان یاد میگیرین بعض ساختارهایی که میتونه اسم مرکب را بسازه را بیاین به بررسی بگیریم شما میتونین یک صفت را جمع نون استفاده بکنین از او یک اسم مرکب ساخته میشه گرین هاوس گلخانه بلک بورد تختی سیاه مثلا وایت کار موتر سفید نو هاوس خانه جدید پس یک اسم مرکب هست و یا یک جیرن شکل آینجی فعلا با نون استفاده میکنین که در واقع مو جیرن هم یک اسم است مثلا کوکینگ سکول مکتب آشپزی درایوینگ کورس کورس درایوری رایتنگ کلاس سنف نگارش سپیکنگ کلاس سنف صحبت یا سپیکنگ و امتوجه باشند که اسم اولی کار صفت انجام میته یعنی در واقع توصیف میکنه اسم دو میره وقتی میگم رایتنگ کلاس ای سنف, سنف چه هست توصیف باید شوه رایتنگ نگارش سنف نگارش و یا میتونین noun plus verb ing داشته باشین که در واقعی مود جیرن هست جیرن verb ing horse riding اسب سواری story writing قصه نویسی teacher training تربیت معلم اینا اسم های مرکب هست و یا میتونین دو تا اسم را با هم یک جا استفاده کنین car key door lock bus driver police station police officer کی رین اینا نمونه های از اسم های مرکب هستن حالا می روی اسم معنی صحبت می کنیم abstract noun دوستا برخلاف اسم ذات اسم معنی موجودیت فیزیکی نداره شما اونا را نمی توانین ببینین نمی توانین صدایش بشنوین لمس بکنین ولی ذهنن شما می توانین اونا را مجسم بکنین یا درک بکنین پس این نکته متوجه باشین که abstract nouns do not have physical existence اینا موجود فیزیکی ندارن این نوع اسم ها بیانگر کیفیت هستن مثلا goodness خوبی whiteness سفیدی kindness مهربانی و 
بله مهربانی وجود داره ولی به گونه فیزیکی وجود نداره که بگیم این قواره مهربانی است این گونه ساختار داره شکلشی گونه هست نه اینا موجود فیزیکی ندارن state حالت مثلا babyhood تفلیت یک حالت است یا brotherhood برادری friendship دوستی bravery شجاعت اینا وجود دارن ولی به گونه فیزیکی وجود ندارن این نوع اسم ها را abstract nouns میگن action nouns اسم هایی که عمل را بیان میکنه مثلا judgment قضاوت improvement پیشرفت theft دزدی یا سرقت decision تصمیم growth رشد این اسم ها به گونه فیزیکی وجود ندارن به می شکل مزامین مکتب هم بگونه فیزیکی وجود ندارن مثلا math ریاضی chemistry کیمیا physics فیزیک انگلش انگلیسی اینا بگونه فیزیکی موجودیت ندارن ولی اینا مفاهیم است که ما در ذهن خود داریم بحث بعدی که در رابطه به nouns خیلی مهم است در واقع جمع سازی اسم هاست شما چطور بتانین اسم ها را جمع بکنین و اسم ها را بر اساس نمبر یا تعدادشان باید یاد داشته باشین که کدام اسم ها مفرد است کدامش جمع هست پس بیاین در مورد بحث بکنیم دو نوع اسم وجود داره count nouns non count nouns count nouns اسم های قابل شمارش نان کاونت نونز اسم های غیر قابل شمارش که در بعضی کتاب ها احتمالا شما کاونتبل اند کاونتبل خواندین هر دوش درست است کاونت نونز ار دوز دت کن بی کاونتد اسم های قابل شمارش اسم هایی که میتونن شمار شوند با اعداد میتونین اونا رو شمار بکنین و متوجه باشین که کاونت نونز دو حالت داره میتونه سینگولر مفرد باشه میتونه پلورال جمع باشه به طور مثال کار یک اسم قابل شمارش است و یک تاست کارز اسم قابل شمارش است و بیشتر از یک تاست وان کار فایف کارز به شکل ستودنت شاگرد وان ستودنت ففتی ستودنت سکول مکتب وان سکول فایف سکولز لیدی خانم لیدیز خانما من مرد من مردها پس ای اسم ها را میگن count nouns بعض قوانین وجود داره که شما اسم ها را میتونین به شکل جم تبدیل بکنین قاید یه کلی ایست که در آخر اسم ها حرف اس را اضافه بکنین school schools teacher teachers car cars قاید دیگه وجود داره که اگر یک noun با consonant و y ختم شد y حذف کنین بعدش i e s اضافه کنین مثلا country countries city cities lady ladies butterfly butterflies شاپرک شاپرک ها اما اگر consonant جمع y نبود vowel جمع y بود با شما نیاز ندارین که y را حذف بکنین فقط ساده یک حرف s اضافه بکنین در آخرش مثلا day days way ways راه راه ها key keys toy toys بازیچه بازیچه ها قاعده بعدی که خیلی مهم است کلمات است که در واقع با حرف s دبل s c h s h و x ختم میشن در آخر از این اسم هایی که به حروف ختم میشن e s باید اضافه بکنیم box boxes bus buses glass glasses watch watches dish dishes tax taxes و تلفظ شما توجه باشین که یک هجا بیشتر میشه is buses glasses dishes همین گونه اما استثناهات وجود داره پس متوجه اونا هم باشین قاید بعدی که خیلی مهم است اسم هایی که با حرف F یا F E خطا میشن شما F و F E را به حرف V تبدیل بکنید سپس E S اضافه بکنید مثلا wife wives knife knives leaf leaves برگ ها 
اما استثناهات وجود دارند مثلا پروف ثبوت پروفز شکل جمعش است چیف رئیس چیفز شکل جمعش است روف سقف یا بام روفز شکل جمع هست کلف صخره کلفز شکل جمع هست اسم های مرکب اگه پیشتر خواندیم شما اس و ایس را در دومین اسم اضافه بکنین مثلا کندی شاپ دکان شیرنی فروشی را میگن اما اگر بگیم دکان های شیرنی فروشی نمیگیم کندیز شاپ باید بگیم کندی شاپس حرف اس باید با دومین اسم اضافه شود به این شکل شاپ اسیستنس فوتبال پلیرز اس با دومین اسم اضافه میشه بعض اسم ها داریم که اینا بی قایده هستند اس و ایس نمیگیرن شکلشان تغییر میکنن مثلا فت پا فیت پاها توف دندان تیف دندان ها ماوس موش مایس موش ها گوس قاز گیس قاز ها من مرد من مرد ها ومن زن ومن زن ها بمی شکل شکلشان تغییر میکنه children جمع هست شکل مفردش child پس child children اما بعض اسم ها هم داریم که هم زمان میتونن مفرد باشن هم زمان میتونن جمع باشن مثلا police پلیسز نداریم پلیس میتونه جمع باشه میتونه مفرد باشه مثلا دیر آهو دیر میتونه جمع مفرد باشه شیپ میتونه مفرد باشه میتونه جمع باشه فش به می شکل پنس میتونه جمع باشه میتونه مفرد باشه این بود قایده اضافه کردن اس و ای اس و تبدیل کردن اسم ها به حالت جمع دومین نو اسم به لحاظ قابلیت شمارش uncountable nouns هست یا non count noun اسم غیر قابل شمارش اسم که شما نمیتونین اون را حساب بکنین نان کاون ناونز کن نات بی کاونتد با تمثال واتر آب فیول تیل یا مواد سوخ نفت رایس برنج شگر بوره بین به شکل سالت نمک اینا شمار نمیشن حالا چطور اینا را ما شمار بکنیم باید از کوانتفایرز تاین کننده مقدار استفاده کنیم مثلا a kilo of rice یا kilo uh, برنج a glass of water یا گلاس آب a cup of tea یا پیاله چای مثلا a liter of oil یا لیتر روغن a pound of rice یا pound برنج این گونه میتونیم اینا را حساب بکنیم به می شکل money a pool در واقع یک کلمه غیر شمارش است money منیز نمیشه اسم ها اس نمیگیرن چون ما نمیتونیم اینا را حساب بکنیم خب دو سیزیز ای بود اولین بخش از جای کلام که در رابطه به نونز یا اسم ها صحبت کردیم امیدوار هستم که بس گرامر را یاد گرفته باشین اگر میخواین دومین درس که در واقع در رابطه به پرو نونز زمایر هست او را تماشا بکنین حتما کانال را سبسکرایب بکنین و ای ویدیو را هم شیر بسازین خدا نگهدار